టెన్త్ ట్వెల్త్ ఈ మార్క్స్ అని చెప్తున్నారు ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ కూడా చాలా వెయిటేజ్ ఉంటుంది ఫారిన్ యూనివర్సిటీస్ లో వింటాం అంటే వాట్ అదర్ వర్క్ హ్యావ్ యూ డన్ అదర్ దెన్ యూర్ అకాడమిక్స్ అని ఎగ్జాక్ట్లీ అండి మన వాళ్ళకు ఇప్పుడు ఒక డాక్యుమెంటేషన్ చెక్ లిస్ట్ ఇస్తున్నాడు ఏ కన్సల్టెన్సీకి వెళ్ళినా కానీ టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ బీటెక్ ఎస్ఓపి రెజ్యూమే ఇంకా ఇవన్నీ చేసుకోవాలని చెప్తారు కానీ ఎక్స్ట్రా క్యారెక్టర్ యాక్టివిటీస్ కూడా డెఫినెట్గా వెయిటేజ్ ఉంటుంది అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నారు ఆ అమ్మాయి షీ ప్లేస్ టెన్నిస్ సో తను నేషనల్ లెవెల్స్లో ఆడి ఆడారు తను సో తనకి వాళ్ళ కోచ్ తను రెజ్యూమే చాలా పర్ఫెక్ట్గా బిల్డ్ చేసి పంపించారు సో దానికి తనకి ఇప్పుడు యూనివర్సిటీలో దే దే గివ్ ఎన్ లైక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫండింగ్ అమేజింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫండింగ్ అండ్ వాళ్ళు అంటే కండిషన్ ఈజ్ లైక్ వాళ్ళు ఒక వీడియో ఇంటర్వ్యూ కూడా చేశారు అండ్ వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే తను షీ నీడ్స్ టు ప్లే ఫర్ దేర్ యూనివర్సిటీ అండ్ షీ వెంట్ లైక్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళారు తను షీ ఫినిష్ అర్ బ్యాచ్లర్స్ నవ్ అండ్ మ్యాస్టర్స్కి కూడా వాళ్ళు అమేజింగ్ అడ్మిషన్ ఇచ్చారు అండ్ ఈ ఈ ఫోర్ ఇయర్స్కి కూడా అకామిడేషన్ ఫ్రీ ట్యూషన్ ఫీ ఫ్రీ all based on what all based on her uh, uh, extra curricular activities tennis amazing meer yeah. andar ante which means that actually speaking ee points anni ante danni complete ga mana satta anta bayata petti yeah. maximum benefit pondalante maximum mm-hmm. benefit pondalante meer ante consultancy unte definitely it will be a lot of help ante avanni ipudu andaru random edo pettali anadu pedtharandi kakapothe in national level lo aadar ante that's her asset right Adi. so just oka okay, 10th intermediate kaakunda dan gunchi elaborate ga chesi pedthe entante vallu aa resume chusi మనం ఏదైతే పెట్టామో ఒక జస్ట్ ఒక టెన్నిస్ మీద షీ వి పుట్ లైక్ యూనో టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ పెట్టామన్నట్టు సో ఇంత ఏముందని వాళ్ళు వాళ్ళు దే యాస్ట్ ఫర్ ఏ స్కైప్ ఇంటర్వ్యూ యాక్చువల్లీ స్కైప్ ఇంటర్వ్యూ తర్వాత వాట్ ద సైడ్ ఈస్ యూనో మీకు నేషనల్ లెవెల్లో ఆడారన్నారు కాబట్టి మీడియాకి రిలేటెడ్గా అన్నీ పంపించమన్నారు దాని తర్వాత వాళ్ళ కోచ్ గురించి అడిగారు వాళ్ళ కోచ్ క్రెడిబిలిటీ ఏంటి చెక్ చేశారు దాని తర్వాత ఒక టూ త్రీ రౌండ్స్ ఆఫ్ వీడియో ఇంటర్వ్యూ అయింది and then uh, she got the 100% funding yeah 100% funding with motham uh, accommodation anta kuda chusukunnaru vallu what a what a fabulous thing ilan stories vinte chaala inspire ayipothuntaru yeah so obviously ikkada dau comes the actual point meeru mm-hmm. counseling test preparation program university selection lo daniki kavalsina essay lo so statement of purpose lo anni cheppesin tarvata మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ పైసా మే పరమాత్మ అంటే బికాస్ ఫారిన్ చదువులు అంటే అందరూ అఫోర్డ్ చేయరు కదా యశ్ అవును అవును సో ఫండింగ్ గురించి హౌ డూ అప్రోచ్ దిస్ హోల్ సబ్జెక్ట్ ఫండింగ్ అనేది ఇప్పుడు ఫండింగ్ అంటే నేను చెప్తున్నాను అంటే ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ నుండి వన్ క్రోర్ వరకు ఉంటాయి యూనివర్సిటీ ఫీ రైట్ సో ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్లో డీసెంట్ యూనివర్సిటీ వస్తుంది సో టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ యానం పర్ ఫర్ హోల్ మాస్టర్స్ ఫర్ హోల్ మాస్టర్స్ యా ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ కిడింగ్ మీ నో నో ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్లో ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కాదు ఇంకా ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్లో అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు నేను ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ అన్నాను అనుకోండి రేపు పొద్దున ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ అన్నారు కానీ ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ పట్టుకు వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ అలా అదే అలా మరి అలా టెక్నికల్గా చూడకుండా ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ బీయింగ్ లోవర్ ఎండ్ అండ్ బీయింగ్ వన్ క్రోర్ బీయింగ్ ద హైయర్ ఎండ్ యా బట్ లైక్ వన్ క్రోర్ ఇప్పుడు మా నా దగ్గర ఒక ఐదు కోట్లు ఆస్తుంది నేను వన్ క్రోర్ పోతా అన్నా కాదు నేను ఏమంటే ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్లో మంచి యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్లో కూడా యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి కానీ అవి అట్ లైక్ మీ పర్సెంటేజ్ అవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా రైట్ సో వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఈజ్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్లో పర్ఫెక్ట్గా మాస్టర్స్ ఫినిష్ చేయొచ్చు రైట్ అండ్ ఐ ఎస్పెషలీ యూఎస్కి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ అంటే నెంబర్ కరెక్ట్ ఉండడం కోసం ట్వంటీ ల్యాక్స్ అంటే పర్ సెమిస్టర్ ఇట్ లైక్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ రైట్ సో ఈ యూఎస్కి ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే ట్యూషన్ ఫీ మనం ఇక్కడ పే చేయాల్సి ఉండదు రైట్ వీ నీడ్ టు పే ద ట్యూషన్ ఫీ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద వీసా అండ్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ టు ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ రైట్ యూఎస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఫీ పే ఫీ పే చేయాలి కాబట్టి ఈ ఒక ఫైవ్ ల్యాక్స్ మన దగ్గర ఉంటే చాలు ఇంకా అమేజింగ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ చూపిస్తే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గో అండ్ we need to show the university that you have uh, enough funds for the whole masters right kani uh, first theeskelalsin 5 lakhs unte chaalu manaku so funding ki sambandhinchi yes maamuluga bank loans iskom ani cheptara will ante aa bank loans iskodam anedi is it a valid process as part of the us education visa se kavachu uh, application uh, accept ayi manaki seat raavadaniki ఇక ఫండింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇప్పుడు ఒక ఇరవై లక్షల యూనివర్సిటీ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం ఒక ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఒక ట్వంటీ ల్యాక్ యూనివర్సిటీ
ఏదో ల్యాండ్ ఏదో ల్యాండ్ కొనుక్కుంటారు లేదా ఇక్కడో ఎవరైనా వడ్డీకి ఇచ్చే వాళ్ళకు ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చే వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటారు మీరు సో కాకపోతే ఏంటంటే చాలా వరకు ఏం చేస్తారంటే వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వెళ్ళి అంటే ఫినాన్షియల్స్ దగ్గర నుండి కొంచెం అసిస్టెన్స్ తీసుకుంటారు వాళ్ళు అయితే కొంతమంది కన్సల్టెన్సీస్ అంటే నేను చాలా మంచి చాలా చూస్తున్నాను ఈ మధ్య విచ్ ఈజ్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ అండ్ ఈ విషయంలో స్టూడెంట్స్ చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు ఫండ్స్ చూపించేప్పుడు మీరు పర్సనల్ సేవింగ్స్ చూపిస్తారా పేరెంట్స్ అకౌంట్స్లో చూపిస్తారా లోన్ చూపిస్తారా లేకపోతే ఇంకా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చూపిస్తారా అనేది మనకు ఇమీడియట్ అవైలబుల్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి అని మనం చూపించాలి అది కానీ కొన్ని కొన్ని కన్సల్టెన్సీస్ ఎట్లా మీ ఎట్లా మిస్లీడ్ చేస్తున్నారంటే ఒకవేళ వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే వాళ్ళు ఫేక్గా ఒక ఇట్లా జనరేట్ చేస్తున్నారు అన్నట్టు బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ జనరేట్ చేస్తున్నారు దానివల్ల దట్స్ అ వెరీ బిగ్ ఇష్యూ అండ్ అది దానివల్ల స్టూడెంట్స్కి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది రైట్ అండ్ ఈ రీసెంట్ టైమ్స్లో కొన్ని కన్సల్టెన్సీస్ని అంబసీ వాళ్ళు యుఎస్ అంబసీ వాళ్ళు వాళ్ళని పట్టుకొని అరెస్ట్ చేసిన కేసెస్ కూడా ఉన్నాయి మై గాడ్ సో దాంట్లో ఏంటంటే కన్సల్టెంట్స్కి ఎంత డ్యామేజ్ అవుతుందో నాకు తెలియలే కానీ ఈ స్టూడెంట్స్కి డ్యామేజ్ అవుతుంది చాలా ఒక లెట్స్ అండి ఒక స్టూడెంట్ ఒక కన్సల్టెంట్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఇన్ని లక్షలు చూపించాలన్నప్పుడు వెన్ ద కన్సల్టెన్సీ కన్విన్స్ ద స్టూడెంట్స్ సేయింగ్ దట్ ఈ డబ్బులు వేయడానికి ఒక మామూలుగా ఫేక్ ఒక స్టేట్మెంట్ పెట్టచ్చు అని కన్విన్స్ చేయగలిగితే స్టూడెంట్కి ఏం తెలుసు అండి ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాబ్లం ఉండదు అందరూ ఇలానే చేస్తారు మీరు కూడా ఫేక్గా పెట్టండి ఫేక్గా డాక్యుమెంట్ చేయండి అని అట్లా చెప్తే కన్సల్టెన్సీస్ వాళ్ళు చెప్తే స్టూడెంట్స్ నమ్మే పరిస్థితి ఉంది అవును సో అట్లా చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు లెట్స్ అట్లా చేయడం వల్ల మీ దగ్గర డబ్బులు లేవు ఇప్పుడు అంత డబ్బులు అంతా అరేంజ్ చేసుకోవడానికి టైం లేదు డబ్బులు అంతా అరేంజ్ చేసుకోవడానికి మీకు ఇంకా ఎఫర్ట్ ఉంటుంది వేరే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని మీ దగ్గర వేసుకోవడానికి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటారు మీరు ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి రైట్ మీకు ఈ ప్రాబ్లం అవుతుంది అని వాళ్ళు ఎట్లా కన్విన్స్ చేస్తున్నారంటే ఫేక్గా చెప్తున్నారు ఫేక్ ఏదో జస్ట్ ఎడిట్ చేసి చేయాలని చెప్తున్నారు దానివల్ల రీసెంట్ టైమ్స్లో చాలామంది అరెస్ట్ చేశారు నాకు తెలిసిన ఒక కేసు ఏంటంటే పాపం అది ఆ ఇష్యూ అయిన తర్వాత ఎంబసీ వాళ్ళు వాళ్ళని పట్టుకొని ఆ స్టూడెంట్ని అరెస్ట్ చేసి న్యూస్ పేపర్లో రైట్ పలానా స్టూడెంట్ పలానా స్టూడెంట్ తండ్రి పేరు వాళ్ళు ఈ ఏరియాలో ఉన్నారు వీళ్ళు ఇట్లా వీసా ఫ్రాడ్ చేశారు ఇట్లా అన్నప్పుడు స్టూడెంట్ ఎంత స్టూడెంట్ ఎంత తప్పు చేశాడు అనేది ఇక్కడ ఆలోచించుకుంటే కౌన్సిలింగ్ పార్ట్లో ఆలోచించుకుంటే ఒక కౌన్సిలర్ ఏం చెప్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాబ్లం ఉండదు మేము అందరికి ఇట్లానే చేస్తాం లేదా అందరు స్టూడెంట్స్ ఇట్లానే చేస్తారు త్వరగా ప్రాసెస్ చేయొచ్చు మరి అనే ఈ పాయింట్ చెప్తారు ఆ పాయింట్ స్టూడెంట్ ఎట్లా నమ్ముతారంటే అందరు చేసినప్పుడు మనం ఎందుకు చేయొద్దు అని అనుకుంటారు అండ్ ఈ కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు ఎట్లా చెప్తారంటే అది పెద్ద విషయం కాదు అని చెప్తారు బట్ దట్స్ అ వెరీ బిగ్ ఇష్యూ సో ఆ ఇష్యూ మీద అరెస్ట్ చేసి పేపర్లో పడి ఇదంతా ఉంటుంది ఎంత పెద్ద ఫ్యామిలీకి ఎంత అంటే మీన్ మనకి ఇప్పుడు ఎంత పెద్ద అవమానం ఎంత అండ్ కాకుండా అసలు వాళ్ళకి స్టూడెంట్ రికార్డ్ లో కూడా ఒక బ్లాక్ మార్క్ బ్లాక్ మార్క్ ఉంటుంది అండ్ రెడ్ స్టాంప్ పడుతుంది పాస్పోర్ట్ మీద అండ్ ఇప్పుడు సి రేపు అబ్బాయి అమెరికాకి వెళ్తాడా లేదా వేరే దేశానికి వెళ్తాడా లేదా పక్కన పెట్టేయండి ఇప్పుడు మన మన సొసైటీలో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఆ అబ్బాయి చేసింది ఏంటి వాళ్ళ పేరెంట్స్ చేసింది ఏంటి అనేది కాదు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆ ఇష్యూ జరగడం వల్ల ఆ ఫ్యామిలీ ఎంత డిస్టర్బ్ అయి ఉంటుంది ఎంత ఇప్పుడు పక్క వాళ్ళకి ఏం తెలుసు అండి ఎప్పుడు ఛాన్స్ దొరుకుతుంది అని చూస్తూ ఉంటారు ఇంకా వాళ్ళకి ఏం తెలుసు న్యూస్ పేపర్లో మీడియాలో వచ్చేసరికి దట్ విల్ బీ ఏ వెరీ బిగ్ థింగ్ అంటే నేను ఎప్పుడైనా వీసా రాకపోయినా పర్లేదు ఇటువంటి వాటిలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వద్దు ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ ఎస్పెషల్లీ ఫ్రాడ్యులెంట్ డాక్యుమెంట్ ఇషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది దాంట్లోకి ఎప్పుడు కూడా వెళ్ళొద్దు రైట్ ఎస్ స్టూడెంట్ ఇట్ ఈస్ స్టూడెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎనీ కన్సల్టెంట్ ఆర్ ఎనీ కన్సల్టెన్సీ సేస్ దాట్ యూనో ఇట్లా ఫేక్గా పెట్టొచ్చు అట్లా చెప్తే మాత్రం డెఫినెట్గా వినొద్దు అట్లా అట్లా చేసి వెళ్ళడం కన్నా ఉండడమే వెళ్ళకపోవడమే బెటర్ అనేది నా స్ట్రాంగ్ సజెషన్ చేస్తున్నారు బికాస్ ఒకటి మీ మీరు మీ క్రెడిబిలిటీ నిలబడుతుంది స్టూడెంట్స్ క్రెడిబిలిటీ కూడా నిలబడుతుంది సో మన అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఫండింగ్ గురించి కూడా మాట్లాడాము ఫండింగ్ గురించి కూడా అండి చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే యాజ్ ఎస్ఎడ్యు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అని కూడా కొన్ని యూనివర్సిటీస్ ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఐదు లక్షలు ఉంటుంది కదా అంటే ఆ ఐదు లక్షల్లో కూడా ఇన్స్టాల్మెంట్ అంటే యూఎస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కూడా టూ ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో పే చేయొచ్చు సో అట్లాంటిది కూడా ఉంటుంది అన్నట్టు అండ్ ఇప్పుడు